I'm Sir Rai and welcome back sa aking channel. This time, may i-unbox natin ang Smart Flow LTE Packet Wi-Fi. Ang aking Smart Flow LTE Packet Wi-Fi ay pinagalubog sa ating mga secondary school teachers ng Quezon City Government at ng Schools Division Office. Ito ay may kalapit na 5G Ready Scene. Ang package na ito ay gagamitin ng ating mga teachers sa pag aatid ng kanilang mga leksyon sa pamagitan ng distance learning. Noong May 5, 2021, ay nakuha na ng aming paaralan ang mga smart packet wifi mula sa SDO property section. At nang ang mga ito ay may deliver na sa amin, agad na inihanda ang mga ito para may distribute sa aming mga guru. Packet Wi-Fi is a small portable device that connects one or more gadgets to the internet. Kaya nitong makapag-connect ng up to 5 gadgets. But of course, depende na din ang bilis nito sa iyong location, sa device na ginagamit mo at sa mga sites na iyong bubuksan. Ang Smart Bro LTE Packet Wi-Fi ay may mga advanced features. Isa na rito ang mas doubling internet speed kumpara sa mga unang model ng Packet Wi-Fi. Ang ating Smart Pro LTE Packet Wi-Fi ay isa sa mga pinaka-affordable na travel packet Wi-Fi sa bansa. Sa halagang 999 pesos ay meron ka ng affordable at effective na mobile broadband device. Yan. So, this time naman ay... I-unbox na natin ng ating Smart Bro Packet Wi-Fi. Ang device na ito ay maaaring magamitin sa streaming, uploading, downloading, at may speed na up to 42 Mbps. Pwede itong i-connect sa laptop, tablet, or smartphone up to 5 devices. So, ano nga ba ang laman ng ating package? Sa loob ng box ay makikita natin ng ating free na data sim. Of course, ang ating actual na unit. Ang packet wifi na ito ay may model number na M02880 at ito ay 700 MHz ready. At kahit nasa loob ka ng iyong bahay o nasa indoors ka ay malakas pa din ang signal nito. Pero siyempre, depende yan sa iyong location. Nasa loob din ng box ang mga accessories tulad ng charger, USB cable, battery, at user manual. Nasa loob ng user manual ang mga steps on how to load, how to install SIM and battery, set up a Wi-Fi connection, and configuring your device. Gamit ang ating mga smartphones, ay i-activate natin ang 5G SIM. Ito kasi ang gagamitin nating SIM para sa ating packet Wi-Fi. So, kunin natin ang 5G SIM mula sa pack nito. At i-off muna natin ang ating mga smartphones. Kapag na-off na ang mga phones, gamit ang SIM Ejector Tool, ay kunin ang SIM Tray at dito ilagay ang 5G SIM. Depende sa inyong mga mobile phones, pumili ng tamang size ng SIM na gagamitin. Meron kasi tayong regular, standard, micro, at nano SIM. So, 
susunod ay ilalagay natin ng ating 5G SIM doon sa ating SIM tray. Ayan. So, nilagay na natin ang ating SIM sa ating SIM tray. At susunod naman ay ilalagay natin ang SIM tray sa ating mobile phone. Ayan. Dahan-dahan lang po para hindi ito mabali. At i-on na natin ang ating mga smartphones. Next, ay activate na natin ang ating mga SIM sa pamagitan ng texting. So, i-type natin sa ating message ang word na BAL or balance at isend sa 214. Next, ay makatanggap tayo ng text o notification mula sa smart na kalagay doon ang kanilang welcome message Ibig sabihin nun ay na-activate na natin ang ating mga sims. Ngayon ay pwede na natin ibalik ang ating 5G sim sa ating packet wifi. Next ay tatanggalin natin ang back cover ng ating packet wifi at explore natin ang iba mga bahagi ng ating device. Meron tayong power button sa ibabaw at meron tayong WPS o Wi-Fi Protected Setup sa ilalim katabi ang micro USB receptacle. Susunod ay ilalagay natin ng ating nano SIM sa ating standard or regular tray. At i-install ito sa likod ng ating packet wifi. Yan, ilagay ang battery at lagyan ng back cover ang ating unit. I-turn on ang device at tingnan natin ang ating welcome screen. Sa screen natin makikita ang mga sumusunod ang network type, ang wifi connection, kung meron tayong new messages, meron dyang envelope icon, meron din tayo dyang battery power, operator name, number of users, and signal strength. So, ngayon ay subukan naman natin na i-connect ang ating mga packet wifi sa ating mga devices. Hanapin natin ang wireless internet icon sa ating mga desktop or sa ating mga tablet o sa ating mga phones. Tapos, hanapin natin yung ating wireless network name na Smart Bro. I-click yung connect. And then, hintayin natin na lamabas ang password or security key. I-type natin ang default password. Ang ating default password ay Smart Bro. Tapos, i-click natin yung next. At, hintay natin mag-connect ang ating device sa ating packet Wi-Fi. Yan. So, tayo ay connected na. Nakalagay sa screen ngayon. So, this time naman ay i-configure natin ang ating mga packet Wi-Fi device. I-type natin ang 192.168.1.1 sa ating mga address bar ng ating browser. And then, Press Enter. Susunod ay itype natin ng username at password. Ang default username ay Smart Bro. 
at ang password ay smartbro. I-click ang sign in. Yan. So, dahil ito ang ating first time na i-access ng ating packet wifi, so, we are asked to change the admin password. Maglagay tayo ng bagong admin password sa ating portal. So, every time na kailangan nating i-configure ng ating device, ang password na to ang ating gagamitin para makapasok sa 192.168.1.1. Pagkatapos natin may set up ang ating admin password ay atin namang i-configure o i-set up ang ating Wi-Fi password. Dahil sa lahat tayo ay gumagamit ng smart bro na password, kailangan nating palitan ang ating Wi-Fi password para mas secured ang ating mga connection. Tandaan lamang na kapag tayo ay pumipili ng ating password, dapat ito ay minimum of 8 characters at alphanumeric. I-click ang save. And then, tayo ay madidisconnect sa ating mga connection. I-reconnect ang ating mga device sa ating Smart Bro Packet LTE Wi-Fi. This time, gamit ang ating panibagong password. I-click ang next at hintayin itong makonek sa ating mga packet Wi-Fi. Ayan. So, tayo ay connected na muli. So, i-type natin ng panibago nating password at i-click ang sign in. Susunod ay makikita natin ang kanilang welcome message. Pwede i-skip ang part na ito. At ang ating dashboard. Sa Smart Bro dashboard ay makikita natin doon ang mga information tungkol sa ating packet wifi. Tingnan natin ang wireless menu. At dito ay maaari nating iset ang panibagong network name o password ng ating packet Wi-Fi device. I-click ang save. And then, you may continue browsing your favorite websites such as Facebook, Google Classroom, and others. At ngayon, para ma-maximize natin ang paggamit ng ating smart broadband package, i-download natin ang GigaLife app. Ang GigaLife app ay available sa lahat ng smart prepaid, postpaid at TNT subscribers. At ito ay pwedeng i-download ng free mula sa Google Play at App Store. Sa Play Store or App Store ng ating mga smartphones, i-search at i-install ang GigaLife app. Hintayin matapos ang downloading at installation. At kapag tapos na, i-open ang application. Habang ginagawa ang prosesong ito, ay siguraduhin natin na naka-install sa ating mga mobile phones ang Smart 5G SIM. Nang sa ganun, para sa inyong first login, ay mararecognize agad ng Smart GigaLife app ang inyong active na mobile number. I-click ang Get Started at ang Sign Up. Siguraduhin tama ang mobile number ng 5G SIM na nakalagay sa screen at mag-type ng inyong gustong password. Pagkatapos, i-click ang Sign Up. Hintayin ang text galing sa Smart Giga Life para sa one-time PIN. I-enter ang inyong one-time PIN at i-click ang Proceed. Yan, meron na tayong Giga Life app sa ating mga mobile phones. This time, pwede na nating alisin ang ating 5G SIM sa ating mga mobile phones at ibalik ito sa ating smart packet Wi-Fi.